ஹாய் எல்லாருக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபோன்பே யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆன்லைன்லேயே நம்மளுடைய இபி பில் பே பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாகவே நம்ம வந்து இபி பில் பே பண்ணோம் அப்படின்னா இபி ஆஃபீஸ் போயிட்டு கியூவில் நின்று டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம் வேஸ்ட் ஆகாமல் நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கு பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் ஆப்பில் வந்து ஃபோன்பே ஆப்பை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் எல்லாமே கேட்கும் ஸோ அந்த மொபைல் நம்பர் எல்லாத்தையுமே கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஃபோன்பே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சி அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் எப்படி ஆன்லைனில் வந்து இபி பில் பே பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுடைய ஹோம் பேஜ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஃபோன்பே ஹோம் பேஜ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரீசார்ஜ் அண்ட் பே பில்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மொபைல் ரீசார்ஜ் டிடிஹெச் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில் இபி பில் எப்படி ரீசார்ஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் இபி பில் அதாவது இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ஸ்டேட்டில் உள்ள இபி பில் எல்லாமே இதில் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே பெஸ்காம் பெங்களூர் ஹூப்ளி அப்படின்னு நிறையா ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் ஃபைனலாக லாஸ்ட்டில் ரொம்ப கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டிஎன்இபி ஸோ தமிழ்நாடு அரசு அந்த கவர்மெண்ட் முத்திரை இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு டிஎன்இபி அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கன்சூமர் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கன்சூமர் நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சூமர் நம்பர் இந்த மின் இணைப்பு எண் இது வந்து எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இபி பில் ஸோ நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டு பே பண்ணியிருப்பீங்க அந்த இபி பில் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது கன்சூமர் நம்பர் எழுதியிருப்பாங்க இல்லைனா மின் இணைப்பு எண் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் ஸோ அந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் இதில் வந்து என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஜியன் கோடு அதாவது அதோடய எண் அந்த நம்பர் வந்து ஸ்டார்டிங் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன்லேருந்து ஜீரோ நைன் இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் லெட் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த ரீஜியன் கோடு அது என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவங்க வந்து ஒம்பது கேட்டகரியாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ சென்னை ஏரியா அப்படின்னா அந்த சென்னை சரௌண்டிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ விழுப்புரம் அப்படின்னா ஜீரோ டூ கோயம்புத்தூர் அப்படின்னா ஜீரோ த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி ஈரோடு மதுரை திருச்சி திருநெல்வேலி வேலூர் சென்னை சவுத் இந்த மாதிரி ஒம்பது கேட்டகரியாக டிவைட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க வந்து ரீஜியன் கோட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இவி பில்லில் இருக்கிற அந்த கன்சூமர் நம்பரை வந்து இதில் கொடுத்து கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கீழே கொடுக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக பேமெண்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வந்து போகும் ஸோ பேமெண்ட் ஆப்ஷனில் வந்து டைரெக்டாக அந்த அமௌண்ட் எவ்வளவோ அந்த அமௌண்ட் வந்து டைரெக்டாக அதுவே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நான் கன்ஃபார்ம் கொடுக்கல ஸோ நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ பேமெண்ட்டு இந்த மந்த்து டியூ இருக்கோ ஸோ அந்த பேமெண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிரும் ஸோ நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இபி பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பே ஆகிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரிசிப்ட் நீங்கள் பே பண்ண ரிசிப்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து உங்களுடைய மெயில் ஐடியை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுப்பீங்க அதாவது இந்த ஃபோன்பே வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து மெயில் ஐடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களுடைய ரிசிப்ட் வந்து மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் ஆகிரும் ஸோ ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் அந்த மெயில் ஐடியிலேருந்து அந்த ரிசிப்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் வேறொரு நல்ல தகவலோடு பார்க்கலாம் நன்றி